Uh, good morning, dear second year students, or good evening, whenever you're hearing the lecture. Uh, this is the last lecture of uh, Pharmaceutics 1, and I'm Dr. Marianne Jose. Today, we're going to discuss what is known as incompatibilities. okay? This is a small chapter in the last of the book, uh, and this will be the last lecture. That's what I mean. What do you mean by incompatibilities? What are the type of incompatibilities? How can you correct or fix incompatibilities? And how can you detect them? These are all the points we're going to discuss in this lecture. So first of all, let's see what is incompatibilities. Incompatibilities means problems arise during the compounding or administration of these products based on their physical, chemical, or therapeutic properties. Incompatibilities means a problem that takes place during either preparing or administrating the product to the patient. Okay, so it's a problem yeah, that happens during preparing, this means compounding, or administrating, giving the patient the product. This problem may be due to physical properties, chemical properties, or therapeutic properties of the added ingredients. Okay. Types of incompatibilities, as per the definition, it's either physical chemical or therapeutic, okay? So what is physical incompatibility? Physical incompatibility means that there is a change in the physical state of the matter, which means, for example, something that is soluble become insoluble, something that is insoluble becomes soluble, something that's solid and turn it into liquid. This is a physical change. There is a change in the phase of the substance I'm administrating, okay? Uh, what is a chemical incompatibility? It's really chemical incompatibility arise from a chemical reaction. So there is, should be a chemical reaction taking place for a chemical incompatibility to happen. And what is a therapeutic incompatibility? Therapeutic incompatibility arises from the therapeutic properties of the drug or the pharmacological action of a drug. For example, giving a CNS stimulant to the CNS depression, uh, something that uh, that causes diarrhea or something that causes constipation, this is, this is a therapeutic effect. And there, if there is a problem in the therapeutic properties of the drugs, this means that it is a therapeutic in incompatibility. Okay? So physical means there is a change in the state of matter. Chemical means a chemical reaction takes place. And therapeutic means there is a change in the pharmacological effect of the drug. Okay? صباح الخير دكاترة أو مساء الخير whenever you're reading the lecture دي آخر محاضرة في مادة فرمسوركس 1 وأنا دكتورة مريان النهاردة احنا كلام عن حاجة اسمها الانكمباتيبلتيز انكمباتيبلتيز يعني يعني حاجات مش كمباتيبل مع بعض حاجات مش كمباتيبل مع بعض مش كمباتيبل يعني يعني مش متوافق طب الحاجات دي بتظهر في ايه في صورة مشاكل بتحصل وانت بتحضر الدواء او وانت بتدي للعيان Okay, and the problems can be due to physical, chemical, or therapeutic properties of the drug itself. So, what is the problem with the physical? The problem is that there is a change in the physical properties of the drug. The drug is prepared for the virus. The drug is prepared for suspension and for solution. Okay, the drug is prepared for solid and for liquefaction. Okay, these are all physical properties. Okay. بالنسبة لل chemical properties chemical properties أو chemical incompatibility ده معناه على طول إن في chemical reaction حصل في حاجة اتفعلت مع حاجة ادت compound جديد طب therapeutic incompatibility معناه إيه؟ معناه إن في incompatibility أو في عدم توافق بين therapeutic responses بتاعة الأدوية زي مثلا دكتور يوسف العيان سين اس ستيمولنت مع سين اس ديبرسنت أيوة طب فإيه؟ اوكي هل عيان انت عايز العيان ده يحصل له سي ان اس سيميوليشن ولا سي ان اس ديبرشن ولا انت بتدي له حاجه عشان تلاقي صاد افكت بتاعه حاجه تاني هو ده اللي هنتكلم عنه اوكي سو ليت ستارت ويز انكومباتيبيلتيز اولسو كان بي ديفايد انتو انتنشنال انكومباتيبيلتي اند ان انتنشنال انكومباتيبيلتي انتنشنال مينز انتندد ذس مينز ذا بريسكريبشن از نوينجلي بريسكريبس ذا انكومباتيبل دراج فور سيتن ريزن اند وي ويل ديسكاس ات اوكي سو Intentional means that there is an incompatibility. I'm aware of this incompatibility, and that's why I'm describing those drugs together. Okay? Unintentional incompatibility without knowing there is an incompatibility between the prescribed drugs. Okay? Unintentional incompatibility means that the prescriber or the doctor or the physician doesn't know that there is an incompatibility between these components in the prescription or between those prescriptions, and you, as a pharmacist, has to correct 
back to the doctor. So in tension and compatibility, there is a compatibility and I know it and I'm intending this incompatibility for whatsoever reason, we'll discuss it later. On intention and incompatibility means that there is some sort of incompatibility I don't know that will result in uh, problems during drug administration. Okay? First, physical incompatibility. We said physical incompatibility means there is a change in the physical state of the matter. Something that's soluble becomes insoluble, something that is insoluble becomes soluble, uh, something that is solid changes to liquid. These are all changes in the physical state of the uh, molecules or in the physical state of the drug resulting in physical incompatibility. Okay? When two or more substances are combined together, physical changes take place and unacceptable product is formed. Changes are usually visible and can be easily corrected by applying the pharmaceutical scale to obtain an acceptable product. So these physical changes are usually visible, which means that the drug is insoluble. You will see it as a perceptive. If the drug is intended for a suspension and uh, when you prepare it, it results in a solution, you will physically or visibly see that it's intended for a suspension. However, the product is solution, okay? And then you use your pharmaceutical skill to correct this incompatibility. The first type of physical incompatibility is, is physical intentional incompatibility. Intentional means intended, means that I there is a type of incompatibility in this preparation and I would like it this way. Uh, for example, the mixing of tincture of mer. Tincture of mer is a pharmaceutical product found in the market. Uh, when you, when it's prescribed for the patient, the patient is asked to add some tincture of mer, for example, uh, one spoon to uh, an equivalent amount of water. Okay, tincture of mer is a mer extract in hydroalcoholic solution containing high amount of alcohol. So when it's mixed with water, some of the components going to precipitate. Okay. Uh, this precipitate, you will visually see a precipitate, that's why it's a physical incompatibility, okay, something that was soluble in the tincture of mer and was precipitated by the addition of water. And it's an intentional type of incompatibility because this precipitate is used as a gargle. It helps in bitter deposition of the drug uh, on the oral mucosa and on the throat surface. So these particles are easier to um, precipitate on those surfaces. That's why I ask the patient to add tincture of mer to water and not, not use tincture of mer as such. Okay, so it's a physical intentional incompatibility. Why it's physical? Because there is a change in the matter of the drug. It was soluble in the tincture of mer, then when water is added, it precipitated, okay? And you can visually see this change. Uh, another thing, why it's intentional, because this precipitate is better uh, deposited on the surfaces, oral mucosa and oral surfaces, as a guard. Another type of physical uh, unintentional incompatibility, uh, these are insolubility, immiscibility, precipitation, and liquefaction. These are the four types of physical unintentional incompatibility. So we're done with physical intentional incompatibility and we're now going to discuss the physical unintentional incompatibility. Unintentional means there is a problem that we are not aware of it. Okay? Uh, this can be subdivided into insolubility, immiscibility, precipitation, and liquefaction. Insolubility in its simplest form means there is something that is not soluble. For example, if you are a pharmacist and you have a prescription from the doctor, Rx mean uh, terbine hydrate 3 grams, uh, simple syrup add, which means quantity sufficient to, uh, 120 milli and 5 solution. This means that the doctor is asking this prescription to be a solution. However, in its simplest form, you will find that terbine hydrate is an alkaloidal base and it's insoluble in simple syrup. Terbine hydrate is insoluble in simple syrup. Okay, so how can we fix this? Terbine hydrate is not soluble in this vehicle, so you cannot prepare a solution. If you prepare the product this way, it will be a suspension. Okay, how to overcome this problem and make it solution as required by the prescriber? Uh, terbine hydrate requires at least 40% of alcohol to be soluble, so half of the syrup should be replaced by alcohol. This means that you're going to dissolve 3 grams of terbine hydrate in 60 ml of alcohol, and then you will complete with sample syrup to 120 ml. 
So this is the first type of physical unintentional convertibility, insolubility. Terbin hydrate is not soluble in simple syrup. Another example is mercuric iodide simul water quantity sufficient to and fight solution. Also, you will see that mercuric iodide and simul are insoluble in water. Okay, this is a type of physical unintentional incompatibility. The prescriber requires the final product to be a solution. However, this cannot be attained by those um, excipients or those um, <clears throat> ingredients. To overcome this, mercuric iodide is insoluble in water and simul is sprangly solid. So you either replace the water with alcohol so that a clear solution can be made. Uh, if a non-alcoholic solution is required, the mercury iodide may be uh, in the form of solution by addition of a small amount of potassium iodide or sodium iodide, and the amount of simul is lowered. Okay, so mercury iodide and simul, they are completely insoluble in water. So to overcome this, you can solubilize them in alcohol. If a non-alcoholic solution is required, you can solubilize mercury iodide by addition of sodium iodide or a potassium iodide to form a bully iodide complex, and then you can lower the amount of simul. Another uh, example of physical unintentional incompatibility in solubility. Uh, if you drink sulfate 0.02 grams, menthol 0.02 grams, liquid paraffin to 30 millis, and fired solution. Okay, so if you can see here, the vehicle is liquid paraffin. Liquid paraffin is an oily vehicle. And if you drink sulfate, is an alkaloidal salt. So salts are not normally soluble in oil, and this product cannot be a solution. In order to make it a solution, you just have to replace ephedrine sulfate with ephedrine. Uh, anhydrous ephedrine. Okay, so ephedrine sulfate is an alkaloidal salt. It's not soluble in liquid paraffin, but anhydrous ephedrine base is oil soluble. Substitute ephedrine sulfate with anhydrous ephedrine. So this is a type of uh, physical unintentional incompatibility in solubility where ephedrine sulfate is not soluble in liquid paraffin. Uh, uh, the last example of it is phenacetine, 3 grams, caffeine 1 gram, or in syrup 12 millis, and water to 20 millis, okay? And the prescriber will request this prescription to be a suspension. However, if you can see, uh, phenacetine is an indiffusible substance, okay? Indiffusible substance means that a substance that uh, cannot be diffused easily. If you add phenacetine as such to uh, water, okay, uh, it, will not, it will result in unacceptable suspension. Phenacetine will precipitate uh, in a very short time, like in seconds, it will precipitate. So in order to overcome this, you should add dragagans or mucilage dragagans to be used as suspending agents to make it as an acceptable suspension. It's uh, from the basis of uh, suspension formulation. Suspensions should have um, uh, suspending agents. So you, as a pharmacist, has to add a suspending agent such as drug agents or usage of drug agents. Okay? Type. إحنا بقى هنتكلم عن إيه؟ هنتكلم عن أول حاجة الـ physical incompatibility. physical incompatibility يعني إيه؟ يعني بيحصل physical change. physical change يعني يعني دواء مش دايب بيدوب. دواء موصوف إنه يبقى solution يطلع مرصب. دي حاجة you can visually see it. تقدر to detect it visually. غير الـ chemical reactions. chemical reactions ممكن تحصل وأنت متعرفش إن chemical reactions حصل. لكن الـ physical incompatibility بتقدر to detect it with your own eye. وانت بقى المفروض في الشابتر ده بتستخدم بتتع... مهاراتك وحسك الصيدلي عشان تحصل لها الانكمبتابيلتي دي. الفيزيكال انكمبتابيلتي في منها نوعين انتنشنال وان انتنشن. انتنشنال يعني ايه؟ انتنشنال يعني انا بعملها وانا عارف ان ده بيعمل مشكله مع ده بس انا عايز المشكله دي تحصل عشان ده هيساعدني في العلاج، اوكي؟ زي مثلا تنشر اوف مير ماشي ده بيبقى موجود في الصيدليات كده بيبقى موجود زمان طبعا. تينكتشر اوف مير بيطلع من الصيدليه وبتدي للعيان وبتقول له بص خد بقى معلقه من تينكتشر اوف مير دي حطها على كوبايه ميه او حطها على معلقه ثانيه من الميه وهيرسب مفيش مشاكل هو هيرسب عادي وانت هتستخدمه كجارد. ايه بقى القصه هنا؟ ان تينكتشر اوف مير ده 
تنكتور يعني اكستراكت زي ما انت اخدت السولوشن من المير وده بيبقى هيدرو الكهوليك سولوشن في كميه الكهول كتير آه الالكول الكتير ده بيساعد ان الحاجات تفضل دايبه لكن لو تعملوا ميكسنج مع الميه الحاجات الدايبه في الالكول بترسب فبيعمل لك بريسبتد ده ما عمل بريسبتد يبقى هو ايه فيزيكال انكومبيتابيلتي حاجه كانت دايبه ولما غيرت الكونديشنز حواليها رسبت فبقت فيزيكال انكومبيتابيلتي حاجه دايبه ورسبت تمام كده؟ طب ليه بقى انتنشن؟ قال لك بقى سي تي ان البارتيكلز دي بتساعد احسن ان انت تستخدمها كجارجل لان الديبوزيشن بتاعها او ترسيبها على الميكوزال سيرفيس بيبقى احسن. اوكي؟ جارجل دي معموله عشان ايه؟ عشان تعمل تريتمنت للالسرز او التهابات اللي في ال في الفم في اورال كافيتي المهم يعني ان البروسيبيشن بتاع البارتيكلز بيبقى احسن عن التنكشر اوف مير تمام يبقى هي انتنشنال ليه لان البروسيبت ده بيبقى احسن التريتمنت كجارجل عن ان انت تستخدمه غير بروسيبت لو استخدمت تنكشر اوف مير اساتش كده البروسيبيشن بتاع البارتيكلز او الاكتيف انجريدينتس بتاعك على الاورال كافيتي هيبقى قليل وهيقلل في الافشنسي بتاعه التريتمنت اوكي تاني حاجة بقى عندنا ايه؟ عندنا الفيزيكال ان انتنشنال انكومبيتابيلتي، ان انتنشنال يعني في مشكلة بتحصل وانا مش متوقع ان المشكلة دي تحصل. انتنشنال دي انا كنت متوقع المشكلة انها تحصل وعايزها تحصل عشان ده بيزود الافشنسي بتاعت العلاج. لكن الان انتنشنال هي ايه؟ هي انا مش متوقع انها تحصل. منها الانسولابيلتي حاجة مش دايبة، امسيبيلتي دو تو ليكويدز ار نوت ميسبل، برسبتيشن حاجة مرسبة واخر حاجة ليكويفاكشن، اوكي؟ انسولابيلتي يعني ايه؟ يعني حاجه مش دايب زي مثلا دكتور يقرر ان هو يصرف عيان تربين هيدريت في سيمبل سيروب ماشي وعايز البرودكت ده يبقى سروش فهتلاقي ان التربين هيدريت ده الكولويدال بيز والسيمبل سيروب ده اكوس فيهيكل فده مش بيدوب في ده ماشي فده مش هينفع يطلع سروش طيب هو بقى مصمم ان هو يعمل له سروشن فانت محتاج ان هو التربين هيدريت بيحتاج على الاقل 40% الكول ودكتور شابط في سولوشن هتعمل ايه؟ هتدوب بال 3 جرام دول في 60 مللي الكول هتلاقي تربين هيدريت بيدوب وكل حاجه تمام وترجع تحط بقى سيمبل سيرب لغايه 120 مللي. اوكي؟ يبقى دي اسمها ايه؟ اسمها فيزيكال ان انتنشنال انسولابيلتي ان التربين هيدريت ما بيدوبش في السيمبل سيرب فانت محتاج تستخدم التكنيكال سكيلز بتاعتك عشان تحوله سولوشن زي ما الدكتور عايز. حاجه ثانيه الميكريك ايدايد والسايمون اللي مدوبينه في ميه والدكتور برضو مصمم ان هو يبقى سلوش لا الميركريك ايدايد بيدوب في الميه ولا سايمو دي انف سولبيلتي في الميه فدي حلها ايه؟ والله يا سيدي الميركريك ايدايد هتحط عليه بوتاسيوم ايدايد او صوديوم ايدايد يعمل كده زي ما انت اخدت في الاناليتيكال بولي ايدايد كومبلكس والبولي ايدايد كومبلكس دوت السولبل وحلو وجميل وكمان السايمو ده هتقلل كميته هو السايمو ده بيتحط كفليفرنج ايجنت فهتقلل كميته عشان يدوبوا في كميه الميه دي وفي الاخر فاينل برودكت بتاعك يطلع سلوش طيب حاجه تاني اف درين سلفيت مانسل ليكويد بارفين تو 30 ملي سوفايد سولوشن لو بصيت هتلاقي دي بقى عكس اللي فات عكس التربين هيدريت اوكي هتلاقي ان الاف درين سلفيت ده الكالويدال سولت والسولت بتدوب في ميه ومع ذلك هو وصف الفيكل في الاخر ايه اويلي ليكويد بارفين ماشي لو هو عايز سولوشن وعايز الفيكل ليكويد بارفين تمام كده يبقى انت لازم تستخدم الاف درين بس سبستيوت اف درين سلفيت ويز ان هايدروس اف درين انت ما بتستخدمش بقى الالكالويدال سولت تستخدم الالكالويدال بيز تستخدم الافيدرين بس عشان يدوب فيه ليكويد بارافين ويعمل سولوشن عادي زي ما الدكتور عايز اخر حاجه بقى الفنستين كافيين اورنج سيرب ان واتر تو 90 ملز وفايت سسبنشن الكافيين والاورنج سيرب دول الكافيين بيدوب في الميه والاورنج سيرب ميسبل عادي مع الميه المشكله في الفنستين هو انديفيوزبل سوليد انديفيوزبل سوليد يعني ايه يعني مش بيدفيوز بيكلكع كده على بعضه ولو انت يو فورس ديت ان هو يحصل له ديسبرشن هتلاقيه ثواني وحصل له سيتلينج اوكي انت محتاج سسبندنج ايجنت سسبندنج ايجنت يعني اي سسبنشن في الدين زي ما درست في السسبنشنز عندنا اي سسبنشن بيحتاج سسبندنج ايجنت تمام كده ده اي بي سي بتاعت السسبنشنز فالفورميلا دي ما فيهاش سسبندنج ايجنت والفينستين مش سيلف ديفيوزبل يعني ما, بي ما بيحصلوش ديسبرشن لوحده فلازم تحط له سسبندنج ايجنت هتختار حاجه بقى بسيطه زي تراجاجنس او ميوسج اوف تراجاجنس اوكي بعد كده عندنا امسيبيليتي امسيبيليتي او تو ليكويد ذات ار بسكرايبد تو بي تو بي توجذر هاو ايفر ذي ار ان ميسبل فور اكزامبل كاستر اويل 15 ملي 15 ملي اند واتر تو 60 
mainly, okay? So it's clear that uh, oil and water are completely immiscible and they cannot be dis dispensed as one phase. To overcome this problem, you will have to make a suspension. So, so an emulsion, sorry. So uh, an emulsion requires oil phase, aqueous phase, and emulsifying agent. So you as a pharmacist will decide to add an emulsifying agent to the castor oil and water, and then you will form a stable emulsion. Another type is uh, phenyl, phenyl, uh, raw phenyl is liquid, okay, uh, sodium uh, sulfate, and water to 120 millis and fired solution, okay. So there is a problem here because uh, phenyl is actually soluble in 120 millis in a percent of 2%, however, the presence of sodium sulfate will lead to what is known as salting out, okay. So phenyl is miscible. Miscible, that's why it's immiscibility. Phenol is miscible in was water in the required concentration. However, the presence of sodium sulfate leads to salting out effect. You have uh, started salting out in uh, physics, from physical pharmacy last year. Okay, so uh, this means that phenol is going to separate as a separate phase and it will become immiscible with water. To overcome this problem, you have to add 10 ml of glycerin as a co solvent. Okay, so you just um, solubilize or uh, mix phenol with 10 ml of glycerin and then you will add sodium sulfate is added to the diluted aqua solution not as solid crystals okay um, so then you will add sodium sulfate to water and then you will add the, so yeah, the sodium sulfate solution to the phenol glycerin mixture okay so the, the most important thing you have to know is this prescription needs a 10 ml of glycerin okay this is the immiscibility. Another thing is uh, precipitation. Okay, uh, precipitation means that is something that is uh, soluble. However, when you add something, another something, it's become perceptive. For example, think of mad example. Okay, uh, which is a physical intentional incompatibility. Its type is precipitation because the components were soluble in tincture of mad. However, when you add water, it's perceptive. Okay. Here another example, tincture of Nux Famica, ammonium chloride, water to 90 ml and fired solution, okay? So, uh, extracted matters in the tincture separates when diluted with water. Water should be added slowly with continuous steering to allow gradual solution. This is a type of precipitation because the ingredients are soluble in the tincture of Nux Famica. However, when they are added to water, they will precipitate exactly how that's what happened with tincture of water when it was added to water but here i want it as a solution so you have to add water um, in a very slow manner with continuous steering to prevent the precipitation of the in ingredients soluble in the tincture uh, the fourth type of physical incompatibility is liquefaction and again you have studied liquefaction in a uh, physical pharmacy okay um Many substances uh, belonging to phenols, aldehydes, ketones, such as menthol, phenol, salon, thymol, comfort, chlorohydrate, and aspirin, when mix it together, they liquefy. This is due to the lowering of their melting point. This is known as eutectic mixture, okay? So um, you can, comfort is solid, okay? And thymol is solid, okay? Uh, so they are separately solid. However, if you mix thymol with comfort, they will liquefy. Liquefy means change from the solid state to the liquid state. This is known as eutactic mixture. Okay? This creates a problem when the ingredients are prescribed in a powder form. What do we mean by a powder form? If the physician or the prescriber requires the final product to be a powder. How could this be managed? Okay, so comfort is a powder, thymol is a powder. However, when they are mixed together, they change into liquid, and still the prescriber needs the final product to be in the powder form. So you will use your skills to change the liquefied product or the liquefied molecules into powder. How could this happen? Menthol 5 gram, camphor 5 gram, and ammonium chloride 30 grams. So when menthol and camphor and ammonium chloride get liquefied and mixing with each other, because menthol and camphor in a 50% they form liquefied or uh, uh, they form eutectic mixture and they liquefy. Okay. Um, so they are going to be mixed together in a mortar, menthol, camphor, and ammonium uh, till a liquid is formed, and then you will add this liquid to an absorbing agent such as magnesium carbonate. 
What do you mean by absorbing agent? Absorbing agent is a solid that can absorb liquid. And again, you have studied absorption on physical pharmacy. Okay, so they are uh, solids and that can absorb other uh, liquids on their surface without themselves being liquefied. So for example, magnesium carbonate, which is also known as a carrier, can carry this liquid and still remain as solid. So the final product will be a powder form, okay? This is the fourth type, okay? So, بعد ما خلصنا أول نوع من physical unintentional incompatibility هو insolubility. وعندنا insolubility هو أي حاجة prescribed في الفيكل مش بيدوبه والمحتاج سروش, okay? كلمنا هنتكلم بعد كده عن الإمسابيلتي. إمسابيلتي يعني إيه؟ يعني دول two liquids موصوفين مع بعض مش مسابل. ماشي زي مثلا لما الدكتور يقول لك حط لي حبه كاستور اويل في مي انا العيان ده محتاج ياخد شربة كاستور اويل ومش هياخد كاستور اويل كله كده اسطاتش لازم ادوبه في ايه في مي هو دكتور مش عارف ان الكاستور اويل مش بيدوب في مي انت صيدلي عارف ان الكاستور اويل الاويل والماء لا يمتزجان فانت بقى هتعمل ايه كاستور اويل ووتر هتفكر كده وتقرر انت تحط مصفانج ايجنت عشان تحوله لامولش يبقى تمام يبقى انت اديت العين شربة كاستور اويل في ميه وايه وون فيز تمام وجميله وعارف الشرح تاني حاجه فين ال 2% صوديوم سلفيت 5% واتر 220 والبرسكرايبر او الدكتور محتاج سروش مبدئيا الرو فينول الفينول اللي هو الخام البيور ده ليكويد مش سوليد تمام كده وهو مسبل مع الميه في 2% مفيش اي مشكله المشكله بقى في وجود ايه صوديوم سلفيت صوديوم ده السلفيت ده سولت بيعمل حاجه اسمها سولتنج اوت سولتنج اوت يعني ايه؟ يعني بيطرد الفينول الميسبل او اللي دايب زي ما انت اخدت كده في الفيزيكال فارماسي السنه اللي فاتت تمام كده؟ آه طب ايه حلها بقى؟ حلها يا سيدي اول حاجه ان انت تدوب الفينول ده في 10 مللي جليسرين تمام؟ وبعد كده تاخد صوديوم سلفيت تحطه في الميه بحيث ان انت تعمل دايبيوت سولوشن وبعد كده تعمل ميكسنج لده على ده بالراحه بورشن وايلد ستيل اوكي كده ففي الحاله دي ان انت تمنع ترسيب او فصل الفينول ذا تايب اوف ايه اوف اميسابيلتي ليه لان الفينول از اميسابل مع الووتر في وجود الصوديوم سلفيت تالت حاجه عندنا البريسيبتيشن بريسيبتيشن يعني ايه بريسيبتيشن يعني حاجه دايبه ولا مقاطع كونديشنز رسبت زي بالظبط لو احنا نفتكر مع بعض الفيزيكال انتنشن انكومبيتابيلتي هنا الحاجات كانت دايبه في تنكشر اوف ماد بس انت لما حطيت عليها ميه رصبت دي هنا كانت انتنشنال انت قصدها ساعات بقى بتبقى ان انتنشنال مش قصدها زي ايه زي دي اللي هي تنكشر اوف مير او تنكشر اوف نكس فوميكا سوري تنكشر اوف نكس فوميكا وامونيوم كلورايد ووتر 290 ملي وهو محتاجه سولوشن ايه المشكله ان الحاجات اللي دايبه في التنكشر بتاع نكس فوميكا بترصب اول ما بتحط عليها ميه طب حلها ايه ان انت تعمل اديشن للميه بالراحة وتعمل continuous steering و gradual dilution عشان الحاجات اللي دايبة في temperature ما ترسبش اوكي يبقى ده ثلاث نوع هو precipitation طيب الليكوفاكشن بقى هي ايه؟ الليكوفاكشن دي برضو اخدتها في physical pharmacy السنة اللي فاتت انت درست السنة اللي فاتت في physical pharmacy ان في certain solids لما بيحصل لها mixing مع بعض بتتحول من solid ل liquid بيحصل لها liquefaction وبتعمل حاجه اسمها ايه اسمها يوتاكتيك ميكستشر ليه عشان بيحصل لوورنج للميلتنج بوينت يعني مثلا هديك اكزامبل بس ده مش ده رقم حقيقي زي مثلا كامفر الميلتنج بوينت بتاعته الميلتنج بوينت يعني هي تحول من سوليد لليكويد عن درجه حراره 50 والسايمل عند 60 بس لما بتعملهم ميكسنج توجذر الميكستشر ده الميلتنج بوينت بتاعته تبقى 16 16 تمام فيحصلوا ايه الليكويفاكشن ات روم تمبرتشر فالحاجات السوليد اللي انت عملت لها ميكسنج اتحولت لليكويد ده بيعمل مشكله اه مشكله لو البريسكرايبر عايز الفاينل برودكت بتاعك باودر يعني انا عايزك تحط لي اه سايمون مع كمفر بس يفضل باودر ويفضل باودر ليه ما هو البريسكرايبر مش متوقع ان في مشكله والله كمفر باودر والسايبل باودر ايه اللي يخليهم لما يميكسوا مع بعض يتحولوا لليكويد هو مش متخيل لكن انت عشان كان صدري عارف ان الميكستشر اوف سايمون وسالول أو سايمل وكمفر أو كمفر وسايمل بيعمل إيه؟ بيحصلوا ليكويفاكشن زي مثلا مانسور 5 جرام كمفر 5 جرام أمونيوم كلورايد هو بقى الدكتور مصمم برضو إنها تبقى إيه؟ باودر فور أنت جبت المانسور والكمفر والأمونيوم كلورايد وحطيتهم في مورتر وعملت لهم ميكسنج تحوله في إيدك لليكويد حلها إيه؟ إن تاخد الليكويد ده تنقطه على حاجة سوليد ليه هاي أدزوربينج باور اسمه أدزوربينج أيجنت زي المغنيسيوم كاربونيت أو برضه بيبقى اسمه كارير 
واجين انت اخدت الادزوربشن في الفيزيكال فارماسي تمام ايه هي الادزوربنج ايجنت هي ايجنت عندها قابليات ادزورب الليكويد تاخد ليكويد على السطح بتاعها ومع ذلك تفضل فري فلوينج او تفضل سوليد يعني مش بتحاول البيس مش بتدو مش بيحصل لها ليكوفيكيشن لا هي بتاخد ليكويد على السرفيس بتاعها اند دي ستي از سوليد ذات واي دي ار نون از كاريرز اوكي سو ذير از تراب ذا فيزيكال انكومبيتابيلتي بيفور وي بروسيد سو Uh, in the exam, when they, when they are asked, when you are asking what is the type of incompatibility, you have to, to state whether it's physical, chemical, or therapeutic, okay? Then whether it's intentional or unintentional, and then the type or the subcategory of the incompatibility. For example, what's the type of this incompatibility? It's physical, unintentional, insolubility. So we have three gaps, physical, unintentional, incompatibility. Uh, what's the type of this incompatibility? Physical and intentional precipitation. Okay, so um, physical incompatibilities can be divided into intentional. This means that there is incompatibility and you are aware of it. And the extinction of mer to water leading to formation of receptors, which increase the efficiency of the drug. Uh, in unintentional, it could be insolubility, immiscibility, precipitation, or uh, liquefaction. Okay, insolubility as the prescription of tea bean hydrate in simple syrup where it's insoluble. To form a solution, you have to add to a uh, replace half of the vehicle with alcohol, mercury, argandide, and thymol in water where they are completely insoluble and a solution is required. Then you have uh, either to use a complete alcohol as a vehicle or to use potassium iodide and sodium iodide to form polyiodide complex, which is water soluble, and to reduce the amount of thymol. Another thing, if you drain a sulfate, which is a colloidal salt, to dissolve in an oily vehicle, which is liquid paraffin, and again, a solution is required, so it's easier to use if you drain as a colloidal base instead of the salt. Uh, finistine in water to form a suspension, however, finistine is indiffusible solids and it requires the addition of uh, suspending agents, so you should add drug agents. Another type is immiscibility, where the two liquid uses are immiscible. For example, castor oil is immiscible with water, so you use two add an emulsifying agent and you form an emulsion. Uh, phenyl is in, immiscible with, uh, with water in the presence of sodium sulfate, do, then you add 10 ml of glycerin as a co solvent. The third type is precipitation. Uh, tincture of nuts, pumpkin, when added to water, the component soluble in the tincture will precipitate, so you have to add water slowly with continuous skinning to prevent their precipitation. Liquefaction is mixing of phenols, aldehydes, camphor, and thymol, uh, leading to formation of hectactic mixture, then you will need a carrier or absorbing agent. So uh, what are the methods of correction? of the physical incompatibility. These are alternation of the solvent, okay, that for example, terbene hydrate, uh, where it was asked to dissolve in uh, water, you can, you can use alcohol. Mercury island thymol, again, you can use alcohol. Another thing, change the form of the ingredient. El alkaloid, if the alkaloid is prescribed in an aqua solution, use the alkaloidal salt. If the alkaloidal salt is prescribed in an oil solution, use the alkaloidal base itself. Uh, ephedrine sulfate, when it was prescribed in liquid paraffin, you should use the ephedrine base, which is the alkaloidal base in liquid paraffin. This is the change in the form of the ingredient. Alkaloidal base, alkaloidal salt. Another thing is the addition of a suspending agents, phenistine and caffeine, to form a suspension where phenistine is an indiffusible solid. Uh, a fourth type or a fourth method for the correction of the physical incompatibility is emulsification. Uh, castor oil and water. Castor oil and water are immiscible, so to overcome this incompatibility, we form it an emulsion. Addition of an inert substance, uh, menthol and comfort, in which an absorbing agent was added. These are the five methods used to uh, overcome or correct physical incompatibility. You can change the solvent, change the ingredient, add a suspending agent, emulsify the product, or add an inert substance. Another tab is change in the order of mixing. This is a new uh, a part we will discuss. So, in the following prescription, either a solution or the suspension may be obtained according to the order of mixing. Here, this prescription, magnesium carbonate 3.75 grams, sodium bicarb 7.5 grams, citric acid 7.5 grams, and water to 250 ml. These ingredients, when they are mixed together, okay, according to the order of mixing, they can either form a solution or a suspension. Let us know some information first. First, magnesium carbonate is water insoluble. 
okay water insoluble sodium bicarb is water soluble citric acid is water soluble okay both magnesium carbonate and sodium bicarb they are uh, uh, alkaline radicals they will react with citric acid okay so in this prescription there is insufficient citric acid to neutralize and solubilize both of the carbonates okay citric acid here cannot react with those both amounts of sodium bicarb and magnesium carb carbonate okay so what will happen if you add citric acid then you will add sodium bicarb sodium bicarb will react with citric acid information of sodium citrate which is a water soluble salt okay then you add magnesium carbonate here magnesium carbonate will react with the remaining of the citric acid and a part of it will stay without being reacted okay it will stay as magnesium carbonate as such uh, magnesium carbonate is water insoluble and this product will be a suspension okay this product will be a suspension okay what will happen if you add citric acid then you add magnesium carbonate magnesium carbonate magnesium carbonate will react with citric acid information of magnesium citrate which is a water soluble salt uh, then you will add sodium bicarb the rest of citric acid will react with sodium bicarb and the rest which is unreacted with citric acid will stay soluble so this is a solution okay so according to order of addition if you add sodium bicarb first the resultant product will be a suspension because the magnesium carbonate if added later or at the end okay some part of it will react with, with citric acid information of magnesium citrate which is the water soluble salt however the rest of it will not react which is an insoluble solid and will result in a suspension okay Another thing, if you add magnesium carbonate first, the resulting product will be a solution because sodium bicarbonate will be added. Part of it will react with citric acid and the rest will be water soluble. So the, the final product is a solution. Okay. If citric acid plus sodium bicarb, some of the insoluble magnesium carbonate will remain. So the resulting product is suspension. If magnesium carbonate plus citric acid, then sodium bicarb is added. The remaining sodium bicarb is soluble and the resulting product is the solution. The sequence selected in such cases will depend on the directions given in the prescription. So it will depend whether it's fired a solution or fired a suspension if you fire as if the suspension is required then you will add magnesium carbonate after sodium bicarb if a solution is required then you will add sodium bicarb after magnesium carbonate okay so this is the sticks's way uh, how to correct physical incompatibility uh, another way is alternation of the volume Okay, for example, strychnine HCl 0.15 grams, sodium bromide 5 grams, alcohol 20 ml, syrup 20 ml, and water to 300 uh, ml, fire solution. Okay. Strychnine HCl in combination with bromides or iodides is sodium bromide, may be thrown out of solution unless the mixture contains at least 12% alcohol. Okay. So the alcohol content in this prescription is 7%. How do I know the alcohol content? It's 20 over 300. This is around 7%. Therefore, it's better to reduce the amount of the vehicle to the half. So it will be 20 over 150 millilitres, and the dose should be half. What do you mean by the dose it should be half? If the patient was prescribed, for example, 10 millilitres, he should be taking 5 millilitres. And if he had prescribed uh, 30 millilitres, he should be taking 15 millilitres. Okay? So this is the alternation of volume, okay? So supine HCl, it's supine HCl, actually it's a water soluble salt. However, in the presence of sodium bromide, some sort of sorting out uh, takes place, okay? So, and it requires 12% of alcohol to be present. However, alcohol concentration in this preparation is only 7%, 20 over 300. This is around 7%, okay? So you can um, half the vehicle, Make the vehicle 150 millis, okay? So it will be 20 over 150 millis. This is around 14%. Another thing, uh, sodium bicarb 10 grams, sodium citrate 5 grams, peppermint water to 60 millis, and fired solution, okay? Uh, this amount of water is not sufficient to solubilize both amounts of uh, sodium bicarb and sodium citrate. 
Well, sodium bicarb and citrate as water soluble, the solubility of sodium bicarb is 1 to 10. Okay, this means 10, 10 grams will need 100 millis to dissolve. Okay, the solubility of sodium citrate is 1 to 1.5. This means that the 5 grams will require 7.5 millis. So 107.5, this is 107.5. This means that this 60 has to be doubled. Okay. Therefore, the volume of the vehicle must be doubled. I know we need 107.5, okay? But if you didn't double or have the dose, uh, have the vehicle, you will find difficulty to, for those adjustments, okay? So it's either you double the do double the vehicle or have the vehicle so you can easily calculate the dose required, okay? So if you add, then you will use 10 grams of sodium bicarb, 5 grams of sodium citrate, and you dissolve all of these in 120 millilitres of water. If the patient described 5 mils, he should be taking 10. If the patient described 10 mils, he should be taking 20. Okay? Uh, this was the end of physical incompatibility. So it's intentional, example, mer. Unintentional, insolubility, example, serbine hydrate, silver iodide, ephedrine sulfate, and phenacetine to form a suspension. Uh, Invisibility, that's castor oil in water and phenol in the presence of sodium sulfate. Uh, precipitation, that's the tincture of Natsbamica. And finally, liquefaction, this is phenol, menthol, comfort, uh, thymol, salad. These are all preparations that cause liquefaction. Okay? يبقى نراب اب ازاي انت بتقدر تعمل تصلح الفيزيكال انكومباتيبيلتي اول حاجه ممكن تعمل ايه تعمل اوتيشن للسولفنت شيل السولفنت خالص ماشي زي التربين هيدريت اللي كان موصوف ان هو يدوب في ميه هو ما بيدوبش في ميه فانت اضطريت انت تريبليس نص الميه بالكول الميركوريك اعداد والسايمو اللي برده كانوا موصوفين في ميه ما بيدوبوش في ميه فبتدوبهم في الكول تاني حاجه تشينج ان ذا فورم اوف ذا انجريدينت زي مثلا واحد يحط لك الكالويدال سولت في اويلي uh, سوليوشن او الكالويدال بيس في اكوا سوليوشن طبعا ما بيحصلش زي الافيدرين سلفيت اللي توصف فيه ليكويد بارافين فالاسهل ان انت تستخدم افيدرين بس ثالث حاجه سسبندنج ايجنت زي الفينستين والكافيين اللي توصف في المايه الفينستين از ان انفيوزبل سوليد فعشان كده لازم تحط له سسبندنج ايجنت ثالث حاجه الامالسيفيكيشن لما الدكتور وصف كاستور اويل مع ميه وهما الاثنين ار امسيبل فلازم تعمل لهم امالسيفيكيشن عشان تعمل المالش ويطلع في الاخر وان فيز اخر حاجة ال addition of an inner substance زي الحاجات اللي بيحصلها لك ريفكشن وبتحتاج كارير هي دي الخمس طرق اللي انت درستهم اللي انت بتقدر تصلح بيهم الفيزيكال انكومبتبلت هتغير السولفنت هتغير الانجريدينت هتحط سسبندنج ايجنت هتحط مودفاينج ايجنت يعمل امالسيفيكيشن لا تحط inner substance في بقى طريقتين احنا ما درسناهمش الاولانية اللي هي change in the order of mixing يعني ايه؟ يعني الفورميلا دي مغنيسيوم كربونيت صوديوم بايكارب سيتريك اسيد ووتر 250 ميلي الفورميلا دي ممكن تطلع سولوشن او سسبنشن حسب الاوردر اوف ميكسنج يعني انت هتحط ايه الاول وايه بعد كده في كام معلومه لازم تعرفهم اولهم مثلا ان المغنيسيوم كربونيت ده سولت اه بس ما بيدوبش في الميه صوديوم بايكارب ده سولت وبيدوب في الميه سيتريك اسيد ده اسيد تمام والاسيد ده بيتفاعل مع الاثنين دول تمام بس كميته هنا مش كفايه يعني هنا 7.5 جرام كميته مش كفايه ان هو يتفاعل مع الاثنين مع الصوديوم بايكارب ومع المغنيسيوم كربونيت فايه اللي هيحصل لو انت حطيت السيتريك اسيد الاول وبعدين حطيت الصوديوم بايكارب صوديوم بايكارب هيتفاعل مع السيتريك اسيد يدي صوديوم سيتريت وده ووتر صالب الصوديوم ما فيهوش اي مشكله وبعدين تيجي تحط المغنيسيوم كربونيت فالمغنيسيوم كربونيت مش هيلاقي سيتريك اسيد يتفاعل معاه كله فجزء من المغنيسيوم كربونيت هيتفاعل مع سيتريك اسيد ويدي مغنيسيوم سيتريت وده ووتر صالبل سولت ما فيهوش اي مشكله الجزء بقى اللي فاضل انه مش هتلاقي سيتريك اسيد يتفاعل معاه هيبقى مغنيسيوم كربونيت بريسبتد ايه مرسب والتحضيره دي بالاوردر ده هتعمل سسبنشن ماشي الاوبشن الثاني ان انت تدوب السيتريك اسيد وبعد كده تحط المغنيسيوم كربونيت في الحاله دي كل المغنيسيوم كربونيت هيتفاعل مع السيتريك اسيد ويدي مغنيسيوم سيتريت اللي هو ووتر صالبل سولت وبعد كده تحط صوديوم باي كارب جزء منه هيتفاعل مع السيتريك اسيد ويدي صوديوم سيتريت وده ووتر صالب بالصوت ما فيهوش اي مشكله الجزء اللي فاضل اللي هو مش هيلاقي سيتريك اسيد يتفاعل معاه هيدوب ويعمل لك في الاخر ايه سولوشن اوكي يبقى ده سسبنشن اوردر ده بيعمل سسبنشن والاوردر ده بيعمل ايه 
بيعمل سلوش خلاص كده طيب انا هحدد ازاي احدد والله دكتور طالب ايه طالب فايت سسبنشن ولا فايت سلوش اوكي لو فايت سسبنشن هتحط صوديوم بايكارب وبعد كده تحط المغنيسيوم كربونيت والحبه الزياده مش هيدوبوا يفضلوا عندك سسبندد فاعملوا سسبنشن لو عند... لو طلب سلوش هتحط المغنيسيوم كربونيت الاول وتاكد ان كله داب وتفاعل مع السيتريك اسيد وبعد كده تحط صوديوم بايكارب بعديه اللي هو كده كده اوريدي هيدوب ومش هيعمل لنا مشاكل اوكي <تصفيق> اخر حاجه بقى ان انت تغير الفوليوم حاجه زي الستريكنين اتش سي ال 0.15 صوديوم بروميد 5 جرام الكول 20 مللي سيرب 20 مللي ان واتر 2 300 مللي وعايز تروح الستريكنين اتش سي ال ده باسمه ده الكالويدال سولت ماشي الكالويدال سولت لكن على الرغم من كده وجود الصوديوم بروميد ده بقى مش احسن حاجه وجود الصوديوم بروميد بيخليه يفصل يحصل له سولت قوي فده بيحتاج ايه بيحتاج 14 او 12% الكول عشان يدوب لو انت بصيت هنا الالكول هتلاقي الفورميلا فيها الكول او كل حاجه بس الالكول هنا نسبته كام؟ 2 على 20 على 300 20 على 300 دي اراوند 7% طب انا عايز اعليها اوصل بيها ل 12 او اعلى ماشي فاسهل حاجه ان انت تقلل ال 300 دي للنص فتخليها 150 فال 20 على ال 150 دي توصل ل 14% طب ليه قللت للنص؟ ليه ما ظبطتهاش بالظبط عند 12؟ لا قال لك في الفوليوم لا تنصص لا تضاعف ماشي ليه عشان تعرف تعمل دوز ادجستمنت ماشي عشان تعرف تعمل دوز ادجستمنت يعني هو لو هو كان الفاينل فوليوم 300 مللي وبياخد 10 مللي انت هتخلي الفاينل فوليوم كام 150 مللي عشان يدوب عشان الحاجات دي تدوب هتدي له 10 مللي برده لا هتدي له 5 مللي بقى تمام كده يبقى انت في الفاينل فوليوم في حته الالتريشن اوف فوليوم دي لا تنصص اوكي لا تضاعف عشان تعرف تعمل دوز ادجستمنت تمام اللي زيها صوديوم بايكارب وصوديوم سيتريت وبيبرمنت ووتر تو 60 مللي وبرده عايز سولوشن صوديوم بايكارب ال 10 جرام دول بيحتاجوا 100 مللي ميه عشان يدوبوا والصوديوم سيتريت ال 5 جرام دول بيحتاجوا 7.5 مللي ميه عشان يدوبوا يبقى 100 زائد 7.5 ب 107.5 اوكي okay كده ال 107.5 دول مش موجودين هنا هو كل الافيلبل بيبرمنت اوف ووتر 60 فانت محتاج ان انت ايه تضاعف ال 60 دي تخليها 120 طب فانا بقى مش هخليها 107.5 ليه؟ لأن أنت لو خليتها 107 ونص مش هتعرف تعمل دوز أدجستمنت، كان بياخد خمس معالق أو سوري خمسة مللي هتقول له إيه؟ خد تمانية آه خمسة وتلاتين مش هتعرف تعمل كده. فالأسهل إن أنت تدبل الفوليوم بتاع الفاينل فيكل ذن يو ويل دبل ذا دوز. دبل ذا دوز يعني هو بدل ما ياخد خمسة مللي هياخد عشرة مللي. أوكي؟ يبقى خلي بالك إنه الفوليوم الفوليوم أوف ذا فيكل وين إتس هافد ذا دوز شود بي هافد أند ذا فوليوم أوف ذا فيكل وين إتس دبل ذا دوز شود بي دبل. So physical incompatibility get intention. The mirror I'll put it with water to make it perceptible. We have some precision on the oral cavity. On intention, we have four types. The insolubility, the being hydrated. Doctor can want to use the water in water. The mirror can also use the water in water. If you drink the water, the doctor can use the water in liquid form. All these things are not possible. We can solve it. And the finestin. Uh, اللي كان موصوف ان هو يتعمل له سسبنشن هو انفيوزبل سوليد وحاطين له سسبندنج ايجنت ثاني حاجه الامسابيلتي الكاستر اويل اللي كان محطوط مع uh, الميه ودول هما اتنين امسابل فحطينا لهم سسبندنج ايجنت وعملنا مالشن والفينو اللي موصوف اللي كان موصوف مع صوديوم سلفيت الفينو صحيح بيمسابل مع الميه بس موجود الصوديوم سلفيت بيحصل صوتنج اوت فحطيت له 10 ملي جليسرين بعد كده البرسبتيشن هو تنكشر اوف نفس فومكا هو اكزامبل واحد اللي بيتحط عليه ميه فابي راستف فلازم نحط الميه بالراحه وكونتينيو ستيرنج والليكويد فاكشن هو ايه هو الميثنال المنسل والكمفر اوكي كده ودول اتفقنا ان احنا بنحط بتحط عليهم ادزوربنج ايجنت زي المغنيسيوم كربونيت او كارير. This was the end of physical incompatibility. Uh, then we will have chemical incompatibilities. Chemical incompatibilities means an interaction between two or more ingredients takes place. This chemical interaction usually takes place through chemical reaction, leading to the formation of toxic or inactive product. Okay. The first type is a chemical intentional incompatibility. This is intentional incompatibility. The first example is a black wash. This is glycerin, okay, calomel, mercury chloride, and lime water. Uh, chemical reaction takes place between the mercury chloride and lime water. Lime water is calcium hydroxide, leading to the formation of a black precipitate. Uh, the black precipitate is uh, mercury oxide or mercury as such. 
Uh, this uh, good in treatment of syphilis. Again, a preceptive is better deposition on the skin surface, so it could be used uh, to, uh, for the treatment of syphilis topically. Another chemical intention and compatibility is effervescent solutions. These are solutions loaded with citric acid and tartaric acid to react with carbonate or bicarb in the formation of carbon dioxide. Okay, these solutions are loaded with carbon dioxide. Uh, Loading solutions were carbon dioxide, will lessen the bitter and salty taste of medications and cause numbness to the tongue. Uh, so it's intentional to make carbon dioxide to have these effects to lessen the bitter taste. Another thing is compound iron um, mixture, that's potassium carbonate and ferrous sulfate to produce freshly precepted ferrous carbonate. Uh, the freshly precepted salts are more effective because uh, if they are not freshly prepared, ferrous carbon is going to be oxidized to ferric carbonate, which is not the best um, for form of the iron to be taken orally. So it's better for it to be freshly prepared. And uh, this is going to be prepared by a chemical reaction between potassium carbonate and ferrous sulfate. So these are the three types of chemical intentional incompatibility. What do we mean by chemical intentional incompatibility? A chemical reaction is going to take place, and I intend this chemical reaction to take place for to increase the efficiency of the drug. The reaction of mercury chloride with calcium hydroxide in the formation of mercury is better for the treatment of the syphilis because it's a plaque perceptive and it has better deposition on the skin surface. Uh, the reaction of citric and tartaric acid with carbonate or bicarb to the formation of carbon dioxide. So the, sol the resulting solution will be loaded with carbon dioxide. This will lead to lessening the bitter taste and causing numbness to the tongue. And finally, compound iron mixture, which with the iron produced will be in the first state, not the ferric, and this is the most preferable form of iron to be taken internally. Another thing is um, chemical incompatibility unintentional. This means that a chemical reaction is going to take place without my intentions, and I'm, I do not know that this chemical reaction will take place. This can be classified into formation of a perceptor, of loosening of a gas, and a color change. Okay, the first step is uh, formation of a perceptor. And again, in the exam, when you are given this prescription and you are asked what is the type of uh, the incompatibility, you will say chemical unintentional formation of a perceptor. Okay, you have to mention these three classifications. It's ammonium chloride, chlorine sulfate, and syrup of wild cherry to form a solution. However, uh, precipitation of chlorine takes place uh, due to the presence of uh, tannic acid, which is found in the wild cherry. Okay, so tannic acid is an acid that's going to react with uh, chlorine sulfate. Uh, codeine sulfate is an alkaloidal salt and going to react with an acid in the formation of codeine tannate. Uh, codeine tannate is a precepted. To overcome this chemical reaction or to prevent it, dissolving the salt drugs in separate portions of the syrup and pour both of these solutions into one fluid ounce of glycerin and then adding sufficient syrup to make the required volume. So you have to dissolve ammonium chloride separately and uh, scudaine sulfate separately, and then you will put them into a glycerin and add syrup of wild cherry to complete the volume. This is formation of precepted with codeine sulfate reacts with tannic acid leading to, pre to precipitation of codeine tannate. Another example is sodium citrate, calcium chromide, syrup, and peppermint water to a fired solution. Okay. Um, Sodium citrate will react with calcium for mining formation of calcium citrate. Calcium citrate. Okay. Uh, calcium citrate is an insoluble uh, solid. 
DSM compatibility could be prevented by the use of sodium bromide instead of calcium bromide. So if you have sodium citrate and sodium bromide, they cannot react together. No chemical reaction takes place between the same radicals. Um, this will prevent us from the formation of calcium citrate, okay, which is a completely insoluble solid. So this is the formation of a precept. Another thing is uh, codeine HCl. 0.3 grams, boric acid, sodium borate AA, AA means 1.2. What do you mean by AA 1.2? This means that the boric acid was 1.2 grams and sodium borate is 1.2 grams. Okay, so if you have AA, this means these two components have the same weight, 1.2, 1.2. And then they have to be added to purify water to 60 milliliters and fire a solution. In this case, a chemical reaction <clears throat> Uh, the alkalinity imparted, imparted means given to the solution by the sodium borate. This is sodium borate, uh, causes the precipitation of the water insoluble cocaine base. Okay, so uh, sodium borate is uh, a salt of weak acid, which is boric acid, and strong base sodium hydroxide. So it will react with cocaine HCl or sodium where actual HCl information sodium chloride and the cocaine base will separate by itself. Cocaine base is insoluble in water, it's an alkaloidal base. Okay, so you can simply just uh, eliminate sodium borate, it's added as an antiseptic and already boric acid can act as an antiseptic. So you just you just eliminate sodium borate and without uh, affecting the integrity of the prescription. Uh, the last one is sodium salicylate and lactated pepsin elixir fired solution. Again here, another chemical action will take place. Lactated pepsin elixir means that it contains lactic acid. Lactic acid will form with sodium salicylate information of salicylic acid, which is in water insoluble. Lactated pepsin elixir is an acidic vehicle, which results in the precipitation of salicylic acid. Here, the acid reacted with sodium salicylate to form salicylic acid. Here, the base reacted with cocaine HCl to form the alkaloidal base. Okay, either replace the lactated pepsin elixir with pepsin elixir only or add sufficient alcohol to dissolve the salicylic acid. So it's better to use the pepsin elixir only, it's sufficient for the formula. Uh, the second type is evolution of a gas. Okay, evolution of the gas, we have taken it in the intentional chemical incompatibility, but here it's unintentional. This means that a chemical reaction is going to take place without the prescriber knowing this chemical reaction to take place. Ammonium carbonate, ammonium chloride, diluted acetic acid, syrup uh, of sherry too, and finally fired solution. So ammonium carbonate will react with acetic acid. Ammonium carbonate will react with acetic acid to produce carbon dioxide. Okay, if this chemical reaction takes place in the uh, bottle, which is going to be dispensed to the patient, rupture of the container could take place. Okay, so if you as a pharmacist just decided to add ammonium carbonate, ammonium chloride to water, and then add dilute acetic acid, and then pack it up in a bottle to dispense it to the patient, this vessel or this bottle will rapture at the patient's home. Okay, but you as a pharmacist has to know that ammonium carbonate will, re will react with acetic acid to form carbon dioxide. Carbon dioxide is a diluting ga gas that cannot be inserted in a container. To overcome this problem in a wide mouthed bottle, in a mortar, in a beaker, and a flask, you can add all the ingredients. Carbon dioxide will start to evolve. You will have to continue steering until no evolved carbon dioxide is present. And finally, you can dispense it in the bottle to the patient. In a wide mouthed bottle, add ammonium carbonate and acetic acid. Mel mix till effervescent thesis. Thesis means decreases. And then add ammonium chloride and complete the volume with wild shell. Okay. Another thing is uh, business subnitrate. Business subnitrate, business, business uh, sodium bicarb, uh, cerium oxalate, and essence of pepsin to 90 milli. Here, there's a chemical reaction that's going to take place. Due to the hydrolysis of bismuth subnitrate, this bismuth subnitrate, it hydrolyzes the formation of nitric acid. Okay, what happens then? Uh, nitric acid then reacts with sodium bicarb, leading the pollution of carbon dioxide. Okay, carbon dioxide is evolved. The gas format may be sufficient to rupture the container. The problem is this reaction, okay, takes place slowly because it depends on the hydrolysis of bismuth subnitrate. Okay, so 
This hydrolysis will lead, lead to the formation of nitric acid. It takes place slowly. You cannot just enter the reaction in, in a wide mouthed bottle as you do in the last example. So you just can mix business subnitrate with sub sodium bicarb, sodium oxalate essence of pepsin for the nitric acid to evolve and react with bicarb leading formation of carbon dioxide to be evolved and then the evervescent is No, this is not the case because business subnitrate hydrolyzed slowly it may take months to hydrolyze leading formation of nitric acid. Okay. The completion of the reaction before dispensing is not possible because the rate of acid production from the hydrolysis is very slow. Such an incompatibility can be corrected by replacing business subnitrate with subcarbonate. Just use business subcarbonate. It will hydrolyze the formation of carbonic acid. However, carbonic acid will not react with sodium bicarb and will not evolve carbon dioxide. Okay. Um, another type, I guess this is the last type of uh, chemical incompatibility. Yes, it's color change. Okay. Color change. Sodium salicylate, sodium bicarb, peppermint water to 160 millis and fired solution. Uh, this preparation darkens within two to three days due to the oxidation of salicylate to canoid structure. This salicylate is going to be oxidized to canoid structure. The reaction is promoted by the alkaline median yielded by uh, sodium bicarb. Okay. Uh, the attributive value of the preparation is not appreciably affected. This means that However, the, the prescription takes place that salicylate sodium salicylate is going to be oxidized in formation of a canoid structure, going to be blackened within two to three days. However, the pharmacological effect of the product is not uh, manipulated or is not affected. However, the patient cannot get a product that is clear, that is transparent, and then change into black within two to three days. Okay, He simply will think that a major disaster has happened. This product is proud. This product is adulterated and he will not trust the pharmacy anymore. So you just have to stop this reaction from taking place, okay? Uh, one of two options are available. The first is the addition of an antioxidant to prevent the oxidation of salicylate, such as uh, sodium metabisulfides. And uh, metabisulfides are the most famous antioxidants in pharmaceutical industry. Another thing which is not the best option is the addition of a coloring agent to mask the black color. However, this is not the best option. The easiest and the most suitable option is the addition of an antioxidant. Okay, so it's true that sodium salt is going to be oxidized to canoid structure and the formula will be blackened within two to three days. However, the patient cannot take a black formula. Okay, even if you give him instructions that this formula will blacken within two to three days, you just have to stop the formation of this color by the addition of an antioxidant. Another thing, liquid paraffin tincture of ferric chloride and water to 19 ml fired solution. Uh, a dark inky color is obtained. The addition of a small amount of citrates or citric acid inhibits the formation of a such color. There is a certain reaction between phenyl and ferric chloride leaving formation of a complex and the complex uh, has a dark inky color. Again, a patient can uh, swallow a dark inky preparation and then you have to add citrate or citric acid to prevent the formation of such a color because it prevents this reaction. Okay. So chemical incompatibility, intentional uh, black wash, this is microchloride that was added to calcium hydroxide using treatment of syphilis, evervescent solution that is citric and tartaric that was added to carbs or bicarbs to load the solution with carbon dioxide, iron mixture with freshly prepared ferrous uh, sulfate was obtained. And intentionally, this is formation of a uh, precepted uh, wild cherry that reacts with codeine, uh, formation of codeine tannate, um, calcium bromide and salicylate. Evolution of a gas, these are ammonium carbonate and subnitrate, and finally color change, these are salicylates and ferric chloride. Okay. <coughs> so uh, chemical incompatibility. Okay.
معلش I need to take a break ال chemical incompatibility هي إيه؟ هي حاجات بتتفاعل حاجات prescribed في نفس الفورميا بتفاعلوا مع بعض ويحصل chemical reaction ويديك product تاني. ال product ده ممكن يبقى toxic ممكن يبقى inactive ممكن يغير اللون مهم إن chemical reaction ده أنا مش حابه إن هو يحصل تمام كده؟ في منها نوعين في أول حاجة ال chemical intentional اللي هي اللي بتحصل وأنا عارف إنها بتحصل وأنا عايزة إنها تحصل أوكي؟ زي إيه؟ ال black wash وال black wash ده هو إيه؟ هو ميركوس كلورايد بتحط عليه جلسين وتحط عليه لاموت وميركوس كلورايد ده على فكره الاسم التجاري بتاعه كالومايد اوكي اللاموت هو ايه هو كالسيوم هيدروكسيد بيتفاعل بص الكلمه بتقول ايه بيتفاعل يعني there is a chemical reaction taking place uh, مع الميركوس كلورايد عشان يدي بريسبتد من الميركوري اوكسيد او الميركوري وده بيبقى احسن في تريتمنت توبيكلي للسيفلس تاني حاجه الايفربسنت سولوشنز ده سيتريك او وترتاريك بتفعله مع كربونيت او باي كربونيت وبيطلع كربون دايوكسيد ويعمل لودنج سولوشن بتاعك بكربون دايوكسيد طب انا ليه بحب ان انا اعمل لودنج سولوشن بكربون دايوكسيد عشان ده بيلسن البيتر تيست ويعمل نمبر للطنج وبيبقى حلو وجميل وبيدي كده فريزنس آه فبيبقى اسهل مستصاغ يعني بالاتبل تحس ان البرودكت بتاعك العيان متقبل ان هو يبلع اخر حاجه <تصفيق> الكومباوند ايرون ميكستشر ده بوتاسيوم كربونيت فعلته مع فيروس سلفيت عشان يدي فيروس كربونيت ده بريسبت صحيح بس لازم يبقى فريشلي بريبيرد عشان لو هو ما كانش فريشلي بريبيرد فيروس كربونيت هيحصل اوكسيديشن لفيرك كربونيت وده مش احسن فورمه تديه للعيان عيان اللي هو عايز ايرون اديله فيروس احسن من الفيرك تمام يبقى كل دول الاكزامبل بتاعت ايه انتنشنال انكومباتيبيلتي كيميكال انتنشنال انكومباتيبيلتي كيميكال ايه عشان حصل كيميكال رياكشن هنا الكلومايد فعل مع الميكروس مع اللايم ووتر هنا السيتريك والتاتاي فعلوا مع البايكربونيت هنا البوتاسيوم كربونيت اتفعل مع الفيروس سلفيت طب ليه انتنشنال عشان ده احسن تريتمنت اوف سيفلس بيزر ديبوزيشن اون سكين سيرفيس عشان ده هنا احسن للعيان اللي بيعمل لودنج للدراج بتاعك او للسولوشن بكربون دايوكسيد وعشان ده بيدي فورم احسن من الايرن بعد كده الكيميكال بقى الكومباتيبيلتي الان انتشن بتقسم لفورميشن اوف ابريسبتد اوبلوشن اوف جاز او كولر تشينج اول حاجه فورميشن اوف ابريسبتد امونيوم كلورايد كودايين سلفيت سيرب اوف وايلد شيري وفايت سولوشن بيقول لك السيرب اوف وايلد شيري ده بيبقى فيه تنك اسيد اوكي وده اسيد بيتفاعل مع الالكالويد السولت عشان ده سولت اوف ويك اسيد ويك بيس سوري فبيدي ايه بيدي الكودانين تنيت ماشي السلفوريك اسيد حته كده على جنب وكودانين تنيت المهم يعني كودانين تنيت ده مش بيدوب آه وده طبعا ايه حصل كيميكال رياكشن وده بريسبتد فعشان كده اسمه ايه كيميكال ان انتشنال فورميشن اوف بريسبت ماشي حصل كيميكال رياكشن اللي حصل كودانين سلفيت اتفاعل مع التنيك اسيد تمام تفاعل يبقى كيميكال وعمل ايه بريسبتد كودايين تنيت تمام كده فحلو ان انت ايه تدوب ده وتدوب ده وتروح هما الاثنين صابهم على جلسترين وتكمل الفوليوم بتاعك صوديوم سيتريت كالسيوم بروميد سيرب وبيبرمنت ووتر 2 وفايت سولوشن هي نفس القصه بيحصل تفاعل صوديوم سيتريت بيتفاعل مع الكالسيوم بروميد عشان يدي كالسيوم سيتريت الكالسيوم سيتريت ده مش بيدوب فعمل ايه بريسبتد تمام كده يبقى هو فين تفاعل عمل بريسبتد يبقى هي كيميكال ان انتشنال فورميشن اوف ابريسبتد حل ان انت بدل ما تستخدم كالسيوم بروميد يا سيدي استخدم صوديوم بروميد لان الصوديوم ستريت والصوديوم بروميد مش بيتفاعلوا مع بعض وحتى لو بتفاعلوا هيدروجين بالصوديوم ايه ستريت اللي هو اساسا ووتر سولد ما فيش حاجه اصلا بعد كده عندنا كوكين اتش سي ال بوريك اسيد صوديوم بوريد وايه دي معناها ايه معناها ان ده وده نفس الكميه يعني لو ده 1.2 هيبقى ده 1.2 لو ده 10 جرام هيبقى ده 10 جرام Purified water to 60 of white solution. هنا بقى في مشكلة إيه إنه الصوديوم بوريت ده ده صوديوم بوريت اللي هو البوركس ماشي ده salt ماشي الصوت ده آه لما بيحصل له ionization بيدي صوديوم هيدروكسيد صوديوم هيدروكسيد بيتفاعل مع الكوكين HCl أو الصوديوم بيتفاعل مع HCl ده يدي صوديوم كلوريد ويسيب الكوكين لوحده يبقى chemical reaction حصل. The alkalinity imparted by the, to the solution by sodium borate causes the precipitation of the water insoluble cocaine base. Cocaine is the element that turns the alkaloid salt into alkaloid base. So cocaine is reacted. Okay? يبقى هو ده ايه؟ كيميكال ريأكشن حصل؟ اه حصل كيميكال ريأكشن، الصوديوم اتفاعل مع الاتش سي ال عمل صوديوم كلورايد سحب الاتش سي ال من الكوكين وساب الكوكين لوحده، تمام كده؟ طيب يبقى ده كيميكال ريأكشن نتج عنه ايه؟ بريسيبتيشن اسمه ايه؟ كيميكال ان انتشنال فورميشن اوف بريسيبتيشن تمام؟ حالا انت تشيل صوديوم بوريد ده بيستخدموه كانتيسبتيك وانا هنا مش محتاجه لان اوريدي البوريك اسيد موجود بيشتغل كانتيسبتيك 
صوديوم سلسليت ولاكتيتيد بيبسين اليكزير وفايت سولوشن هنلاقي ان اللاكتيتيد بيبسين اليكزير ده فيه لاكتيك اسيد اللاكتيك اسيد بيتفاعل مع صوديوم سلسليت عشان يدي سلسليك اسيد لوحده كبريسبتيت يبقى حصل برضه اهو كيميكال رياكشن اللاكتيك اللاكتيك اسيد فاعل مع صوديوم سلسليت وسلسليك اسيد حصل له بريسبتيشن فالحل انت ايه ما تستخدمش لاكتيتيد بيبسين اليكزير يستخدم بيبسين اليكزير بس اول حل انت السلسليك اسيد اللي هيفصل ده تذوبه في الكول فتحط له الكول من البداية بس الحل طبعا احسن انت تستخدم بيبسين اليكزير فورميشن اوف ا جاز الامونيوم كاربونيت بيتفاعل مع الامونيوم كلورايد و سوري بيتحط مع الامونيوم كلورايد بيتفاعل مع الدايلوت اسيتيك اسيد وسيروب اوف شالي وفايت سولوشن هتلاقي الامونيوم كاربونيت بيتفاعل مع الاسيتيك اسيد ويدي كاربون دايكسيد لو انت عملت ميكسنج للحاجات دي كلها وحطيتها في ازازه على طول وقفلت الازازه الازازه دي ممكن يحصل لها رابتشر يعني رابتشر تنفجر يحصل لها اكسبلوجن آه والعين مروح بيها لما العين يوصل بيها في البيت ليه؟ لان انت رياكشن عمال يحصل وعمال يطلع كربون دايكسيد وانت حابس الكربون دايكسيد ده في ازازه. طب حلها ايه؟ ان انت تشتغل في وايد ماوس باتل تحط في ازازه تحط في مورتر تحط في بيكر تحط في فلاسك تعمل ميكسنج للحاجات دي هيطلع كربون دايكسيد. تفضل تقلب 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 لغايه لما الايفرفيسنسيز الايفرفيسنسيز يعني ايه؟ يعني الكربون دايكسيد اللي طالع ده يقل خالص 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 وبعد كده تاخد بقى الفورمولا دي وتحطها في الازازه وتقفلها وتديها للعيان بتاعك كده ان شاء الله مش هيحصل رابتشر لان خلاص مفيش كربون دايكسيد لسه بيطلع. المشكله بقى هنا بسم السبنا تريت صوديوم باي كارب سيرم اوكزاليت وايسنس اوف بيبسن السبنا تريت او بسم السبنا تريت ده بيحصل له هيدروليسيز على مدار الوقت بيدي نايتريك اسيد. نيتريك اسيد بيتفاعل مع صوديوم كربونيت ويدي كربون دايكسيد وكربون دايكسيد خلاص في ازازه ومقفول عليه فممكن يعمل باتل رابتشر ماشي حكايه ان انت تخلص الكيميكال رياكشن في وايد ماوس باتل ده مش اوبشن ليه؟ لان صاب نيتريت بيحصل له هيدروليسيس باي تايم يقعد شهرين ثلاثه اربعه سنه بيحصل له هيدروليسيس وكل ما يحصل له هيدروليسيس بيطلع نيتريك اسيد اوكي اللي هو بيروح يتفاعل مع الصوديوم باي كارب ويطلع كربون دايكسيد اللي هو محبوس في الازازه فحته ان انت تخلص الكيميكال رياكشن وانت واقف مش هيحصل ليه؟ لان صاب نيتريت ده بياخد وقت عمال ما يحصل له هيدروليسيس طب حل ان انا استخدم ايه؟ استخدم سب كاربونيت سب كاربونيت بيحصل له هيدروليسيس امين ويطلع كربونيك اسيد اتش 2 سي اوف دي امين بس الكربونيك اسيد ما بيدفعش مع صوديوم باي كارب فمش هيطلع لك كربون دايكسيد بعد كده يبقى ده هو اوفولوشن اوف اجاز كيميكال رياكشن بيحصل بيطلع لك جاز وانت مش عارف ان الجاز ده بيطلع اخر حاجه بقى هو الكولر تشينج الكولر تشينج صوديوم سلسليت برضو مع صوديوم باي كارب بس انا حطينا بيبرمنت واتر ايه القصه؟ القصه ان السلسليت ده بيحصل له اوكسيديشن سبيشالي الاوكسيديشن ده بيبقى اسرع في وجود حاجه بتدي اسيدك سوري الكالاين بروبرتيز فبيسود خلال يومين ثلاثه تمام كده؟ طيب هو المشكله ان الكولر تشينج ده مش بيأثر على فارماكولوجيكال افكت يعني بيصدر فارماكولوجيكال اكتف بكل حاجه بس هو العيان عمره ما هياخد حاجه ترانسبيرنت بتسود وياخدها ماشي؟ يعني العيان عمره ما هيعمل كده حتى لو انت قلت له بص ده هيسود بعد يومين ثلاثه لا هو مش هياخد سبيشالي اورال يعني ممكن ياخد حاجه سودا توبيكال ماشي مبلوعه شويه لكن مش هيبلع حاجه سودا ابدا ماشي فهو هيحس ان انت بقى صدري ما بتفهمش او الفورميلا دي فيها حاجه غلط او الفورميلا دي مخشوشه او حاجه كده يعني فانت ما ينفعش تخلي كيميكال اكشن ده يحصل وده اوكسيديشن عالي فحل ان انت ايه تحط انتي اوكسيدنت زي الميتا باي سلفايت ده اشهر انتي اوكسيدنت موجود في الفارماسيوتيكال اندستري او تحط كلورنج ايجنت يماسك البلاك كلور بس ده مش احسن اوبشن يعني طبعا انتي اوكسيدنت احسن حاجه تاني الليكويد فينول بتفاعل مع الفيريك كلورايد ويدي انكي انكي كومبلكس دارك انكي كومبلكس لو حطيت ستريتس او ستريك اسيد بيمنع التفاعل ده فالبرودكت بتاعك مش هيتحول لدارك انكي كولر يبقى ده هو ايه كولر تشينج كيميكال رياكشن حصل وحصل فيه كولر تشينج يبقى بقى نراجع تاني الكيميكال انكومبتبيلتي هي الانتنشنال بلاك واش هو الكالوميل اللي حطيته مع لاي موتور وادى بريسبتد وصدمته في السيفلس الفيربسنت سولوشن هو سيتريك واتر تارجت بيتفاعلوا مع الكربونيت او الباي كارب عشان يدوا كربون دايكسيد وده حلو لانه بيعمل نومبنس وبيماسك بيتر تيست والايرن ميكستشر اللي انا لسه محضر فيه فيرس كربونيت وده لازم يبقى فريشلي بيرفكت الان انتنشنال هو فورميشن اوف ا بريسبتد الوايلد شيري اللي رصت بالكودايين عمل كودايين تنيت والكالسيوم برومايد اللي اتفاعل مع الصوديوم سيتريت عشان يدي كالسيوم سيتريت والسلسليتس 
اوكي تاني حاجة الأوفولوشن أوف جاز اللي هو الأمونيوم كاربونيت اللي اتفاعل مع السيتريك أسيد وطلع كاربون دايكسيد والسب نايسويت برضه اتفاعل مع البايكارب وطلع كاربون دايكسيد الكولر تشينج السلسليت والفيريك كلورايد تمام كده؟ التربيتيك باي انكمبتابيلتي when the response to a drug in the patient is of different nature or intensity than that intended by the prescriber and also occurs when the prescribed drugs have antagonistic medicinal effects okay um, so this therapeutic incompatibility means that the pharmacological effect of one drug is overcome or in there is a, some sort of interaction between the pharmacological effect of one drug and another drug okay one or more drugs so there is an interaction or incompatibility between the pharmacological effect This incompatibility could be intentional or unintentional. Let us see the intentional incompatibility. Uh, morphine. Morphine is an analgesic, okay, uh, due in severe cases of uh, pain. However, high doses of morphine cause respiratory depression leading to death. To overcome the respiratory depression effect of morphine, the patient is going to be prescribed with atropine, okay, to prevent the excessive respiratory depressant effect of morphine. This is a therapeutic intentional incompatibility. Why it's therapeutic? Because morphine causes respiratory depression and atropine prevents this respiratory depression. So there is an incompatibility. Why it's intentional? Because that's what I want to do. I want to prevent the respiratory depression effect of morphine. Another thing, a partial dose of caffeine is intended to overcome the cerebral depressant effect of acetophenidine. Um, acetophenidine is the prototype of um, Analgesic, it's the parent molecule of uh, acetaminophen or panadol. Uh, it has different side effects, so it's no longer used. However, it, it, it used to cause CNS depression. So if uh, on the early days when the patient were prescribed acetophenidine as um, a pain color, used to be prescribed caffeine with it to overcome its CNS depression. So there is a therapeutic intentional incompatibility. Acetophenidine causes CNS depression. This is prevented by caffeine, and this is a type of therapeutic incompatibility. And this incompatibility is intentional to overcome the side effects of acetophenidine. Another type, the use of mild laxative antacids such as magnesium hydroxide to overcome the constipating effect of astringent antacids such as aluminum hydroxide. Um, antacids are prescribed to overcome the hyperacidity in the stomach. Uh, the most common types are magnesium hydroxide and aluminum hydroxide. However, magnesium hydroxide causes diarrhea and aluminum hydroxide causes constipation. To overcome this, uh, the products in the market usually combines both of them. So there is no change in the bowel movement to the patient. Okay? So magnesium hydroxide has laxative activity, aluminum hydroxide has astringent uh, or constipating activity, so they are mixed together. Example of the products that is found in the market that have both magnesium hydroxide and aluminum hydroxide is Melox. Uh, CNS stimulants to overcome the effect of drugs of antihistaminics. Antihistaminics are used in treatment of allergy. They have three generations. The, first, the very first generation used to cause severe CNS depression. Uh, uh, in the early days, like 1930s or 1940s, when you were prescribed antihistaminics, you were prevented from working with machine, you were prevented from driving your car. Uh, this could be overcome by the addition of the CNS stimulant to overcome the CNS depressant activity of antihistaminics. Here, the CNS depressant activity of antihistaminics is overcome by the stimulant. This is a therapeutic incompatibility and it's intentional because I have prescribed one drug to overcome the side effect of another drug. Um, therapeutic unintentional incompatibility. This can be uh, classified into dosage error, atropine 0.006 grams, phenobarbital 0.36 grams, fired capsule 1. Fired capsule 1, this means that one capsule contains 0.006 atropine sulfate and 0.36 grams of phenobarbital. Mete XII, this means Uh, give, give or prepare 12 tablets and signature one capsule to be taken three times daily. However, this amount of atropine sulfate and phenobarbital is enough to make 12 capsules, not only one. This presents 12 times the dose of atropine sulfate and phenobarbital. The physician probably intended to write fired capsule 12. He should have been writing fired capsule 12. This means that the 12 tablets contain those amounts. So, This is 12 times the normal dose. The one capsule of phenobarbital contains 
0.006 of atropine sulfate divided by 12. And you should contact the uh, physician uh, to change the prescription. Codeine phosphate 15 milligrams, ammonium chloride 500 milligrams, fired capsule may say uh, 20. Uh, signature capsule II, this means two, every hour for cough, there is no such a medicine that describes every hour. This prevents an improper frequency of dosage for codeine phosphate. She should have written Q four hours. This means every four hours and the physician should be consulted. So here, too much of the drug in one dose and here too much doses per day. This is a dosage error that is unintentional and you have to consult the patient, the physician. Uh, another thing, additive and synergetic combination. What's the difference between additive and synergetic combination? In its simplest form, additive is 1 plus 1 equal to. That's an additive effect. If you take medicine X, with pharmacological activity X, and medicine Y, with pharmacological effect activity Y, you will feel X plus Y. That's an additive effect. However, synergetic effect 1 plus 1 is greater than 2. Okay? You will, ha will have a profound effect by administration of those medications together. Is it additive or synergetic action may be desirable property if the lower dose used these two. For example, alcohol seen as the presence and antihistaminics. If uh, the patient is alcoholic and he was prescribed CNS depressants with antihistaminics, he will have a profound CNS depression uh, leading to adverse effects. Okay. Uh, the use of grapefruit or carbamazepine, it increases carbamazepine absorption leading to increase of drug side effects. Okay. This is an additive or synergetic combination that is unintentional. Um, the patient should be prescribed carbamazepine while he will be taking grapefruit as his normal daily um, food, normal daily um, di di diet. Okay, uh, this would increase carbamazepine absorption leading to its increased side effects. Um, and and uh, the third type is antagonistic combination. The prescription of stimulants with sedatives, for example, caffeine is in a stimulant with bromide or chlorohydrate, so they will no be an effect of both. Okay, antagonistic effect means one plus one is less than zero. Okay, the patient will will neither have CNS stimulation nor CNS sedation. So they will, both of the drugs will be useless. Uh, the malsons with aritin, such as glycerin or cantridine, no effect of both. And finally, purgatives with antidiarrheal aloine and tannins, no effect of both. Okay. Acidifiers with alkalizers, HCl with aluminum hydroxide, no effect of both also. Uh, the last step is contraindicated drugs. These drugs should not be prescribed together. And the physician, sometimes he doesn't know these drugs should not be prescribed together. So, Santonin with castor oil. Castor oil will increase the solubility of Santonin, hence increase its toxicity. It's not allowed to prescribe Santonin with castor oil. Tetracalcium with chloramphenicol should not be taken together uh, in anemia. They have dangerous effects. Tetracycline with calcium ions. Uh, um, tetracycline will precipitate the, the calcium ions which found in dairy products, which is found in milk, yogurt or so, will precipitate tetracycline in the stomach. They will not be absorbed, uh, so there will no be effect of tetracycline. And finally, sulfonamides with urinary acidifiers. Um, for example, sulfadiazine and sulfonidazine, these are sulfonamides, okay. Uh, when they are prescribed with ammonium, ammonium chloride, ammonium chloride is a urinary acidifier because ammonium chloride is a salt of a weak base, ammonium hydroxide, and strong acid HCl. That's why it's a urinary acidifier, okay? So uh, urinary acidifiers cause the precipitation of sulfonamides in the kidney, leading to nephrotoxicity. They should not be prescribed together also. That is a type of therapeutic incompatibility. So therapeutic incompatibility, intentional, uh, morphine with atropine, so, well, atropine overcomes the uh, respiratory depression of morphine. Uh, caffeine acetophenidine, acetophenidine, uh, caffeine uh, prevents the CNS depression of acetophenidine. Laxative antacids with astringent antacids, so the patient will not feel any change in the bowel movement. CNS stimulants with antihistamines to overcome the CNS depression activity of antihistaminics. 
and in terms of this is dosage error uh, phenobarbital which was prescribed 12 times the dose and codeine which was prescribed every hour however it should be prescribed every eight hours and that of ersergetic activity uh, antagonistic activity and finally contraindicated drug تربيتك انكومبتابيلتي يعني ايه يا اولاد يعني الفارماكولوجيكال افكت بتاع دواء بيتعرض مع الفارماكولوجيكال افكت بتاع دواء تاني تمام كده فعشان كده بيدي ايه تربيتك انكومبتابيلتي تمام الانكومبتابيلتي دي ممكن تبقى انتنشنال يعني انا قصدها وده عاده الدواء بيبقى بيسكرب مع دواء تاني تو اوفركم سايد افكت بتاع الدواء الاولاني تمام كده او ان انتنشنال يعني انا مش قصدها مش واخد بالي في انكومبتابيلتي زي ايه زي مثلا المورفين المورفين ده انالجيسك بستخدمه تو اوفركم البين ومشكلة المورفين ان هو في تولرنس للبين كيلنج اكتيفيتي بتاعته فانت كل شوية بتعلى بالدوز تمام كده؟ كل شوية بتعلى بالدوز يعني لو انت مثلا كنت بتاخد 5 ملي جرام وبتدوك تسكين الألم عند كل ما البين يعلى معاك بيحصل فيه تولرنس للمورفين اكتيفيتي فتضطر تزود الدوز تاخد 10 تاخد 15 وهكذا اللي ما بيحصلوش تولرنس بقى الفارماكولوجيكال افكت بتاع تولرنس يعني ايه؟ يعني انت بتتعود عليه جسمي بيتعود عليه ما بيحصلوش تولرنس الفارماكولوجيكال افكت بتاعه ريسبيراتوري ديبريشن يعني ايه؟ انت كل ما تزود الدوز بتاعت المورفين كل ما يزيد الريسبيراتوري ديبريشن اكتيفيتي بتاعته ماشي؟ آه ومعلومه ليكوا عشان تبقوا عارفينها انه آه الناس اللي هم الادكتس اللي بياخدوا ناركوتكس المورفين ده من ناركوتكس لما بيموتوا اوفر دوز الاوفر دوز دي بتعمل ايه؟ تعمل سيفير ريسبيراتوري ديبريشن خلاص بقى بتقفل كل الريسبيراتوري سنترز في البرين فهو مش بيبقى قادر يتنفس بطريقه طبيعيه ريسبيراتوري ده اتس ان انفولنتري موفمنت انت كده بتتنفس مش بمزاجك خلاص هو بيقفل خلاص كده تماما الاي ال سي ان اس ريسبتورز اللي بتعمل ريسبيريشن uh, واتفقنا ان هو ايه ما فيش تولرنس ريسبيراتوري ديبريشن المهم يعني معلومه لانه المورفين انالجيسك كل شويه بتعلي الدوز عشان تقتل نفس البين كيلنج بتاعك لكن اللي بيعلى معاه هو ريسبيراتوري ديبريشن كل ما تعلي الدوز كل ما الريسبيراتوري ديبريشن بتاعك يزيد تمام توفر كم المشكله دي الناس اللي بتضطر تاخد مورفين بجرعات عاليه كانسر بيشنت تيرمني تيرمينالي ال جاي في حادثه الناس اللي بتضطر تاخد مورفين بجرعات عاليه بدي معاه اتروبين اتروبين بيعمل ايه بيوفر كم سينيس ديبريشن اكتيفيتي بتاع المورفين او ريسبيراتوري ديبريشن اكتيفيتي بتاع المورفين ده هنا ثيرابيوتيك انكومبتابيلتي ليه؟ لان الافكت بتاع دواء بيتعرض مع الافكت بتاع دواء تاني بس ده انتنشنال انا عارف انه بيعمل كده عشان اوفر كام سايد افكت بتاعه المورفين اللي زي الكافيين مع الاسيتوفينيدين الاسيتوفينيدين ده كان البيرنت كومباوند اللي جاي منه الاسيتو اسيتامايلوفين اللي هو الباراسيتامول تمام اسيتوفينيدين ده كان اول حاجه طلعت للبين كيلينج وكان بيعمل سيفيز تي ان اس ديبريشن فقال لك خلاص خد معاك كافيين الكافيين بيعمل تي ان اس ستيميليشن يبقى كده في ايه ثيرابيوتيك انكومبتابيلتي الكافيين بيوفر كام السايد افكت بتاعه السيتوفينيدين اللي هي سين اس ديبريشن تمام ودي انتنشنال انا عارف حاجه كمان المايد لاكستيف المغنيسيوم هيدروكسيد مع الاسترانجنت مع الكونسبيتنج اكشن اوف استرانجنت انتاسيد اللي هو الالومنيوم هيدروكسيد مبدئيا ان الانتاسيد ده يعني ايه يعني مضاد للحموض يعني واحد عنده هايبر اسيدتي هايبر اسيدتي يعني يعني السمك بتاعته فيها اتش تي ال زياد حموض تمام فحل ان انا دي حاجه الكالاين زي ايه؟ هما اتنين المغنيسيوم هيدروكسيد لا الومنيوم هيدروكسيد بس في مشكله المغنيسيوم هيدروكسيد بيعمل دايريه والومنيوم هيدروكسيد بيعمل كونستيبيشن قال لك خلاص احنا مش هننزل برودكت في السوق فيه مغنيسيوم هيدروكسيد بس او الومنيوم هيدروكسيد بس احنا نحط اتنين مع بعض بحيث ان العيان ما يحسش اي في اي تشينج في الباور موفمنت بتاعه لا يجي له دايريه ولا يجي له كونستيبيشن ايه في السوق فيه الاتنين مع بعض المالوكس بتاع سانوفي ماشي في مغنيسيوم هيدروكسيد وفي الومنيوم هيدروكسيد هما الاثنين انتاسيد وشغالين حلو قوي واحد بيبقى ليه دايريه دايريه الافكت وواحد بيبقى ليه استرنترز او كونستيبيشن افكت وفي الناترز في العين مش بيحس بحاجه يبقى ده تربيتك انكومبتابيلتي اه ده بيعمل كونستيبيشن وده بيعمل دايريه يبقى دول انتاجونستيك عكس بعض تمام لكن في النهايه دي انتنشن عشان العين ما يحسش بحاجه برضه الانتي هيستامينكس اللي بحط, بحط معاهم سي ان اس ستيمولانت الانتي هيستامينكس دي ادويه مستخدمه للحساسيه دول كذا جنريشن اول جنريشن فيهم كان بيعمل سي في سي ان اس ديبريشن يعني ال... عشان تبقى عارف برضه انت كصيدلي السايد افكت بتاعت الادويه دي كلها ليه؟ 
عشان الدواء مش سبيسيفيك للريسبتور اللي اتصنع عشان يعني الدواء داخل على الجسم عشان يتفاعل مع ريسبتور معين تمام انت لو عامل ستراكشر بيرفكت عشان تتفاعل مع الريسبتور ده هتتفاعل مع الريسبتور ده دون عن كل الريسبتورز الثانيه تمام لو عامل بقى ستراكشر مية يتفاعل مع الريسبتورز ده ويتفاعل مع الريسبتورز الثانيه هتلاقيه يتفاعل مع الريسبتور الثانيه ويدي سايد افكت فانت هي سمنكس اول كاتيجوري او اول جينيريشن كانت بتتفاعل مع ريسبتورز كتير قوي منها سي ان اس ريسبتورز وتعمل سي ان اس ديبريشن فقال لك الحل ان انت تاخد معايا ستيمينس هتاخدوها ان شاء الله في الفارماكولوجي في سنه ثالثه الانتي ستيمينكس دي كانت خطيره في الثلاثينات والاربعينات لدرجه ان انت مثلا ما كانش ينفع تاخدها وتسوق عربيه هتنام هتعمل حادثه ما ينفعش كان بيبقى مكتوب كده في البامفلت بتاع الدواء او الصيدله بيبقوا عارفين يعني ما ينفعش تاخدها وتروح تشتغل على جهاز او في مصنع هي في الثوره الصناعيه بتاعت اوروبا ما كانش ينفع تاخدها وتنزل تشتغل على الجهاز هتدوق قدام المصنع وحتى هتبقى في اكسنت يعني. بلي ثيربيوتيك انتنشن انكومبتابيلتي هو عاده دواء بوصفه تو اوفر كام سايد افكتس بتاع الدواء تاني وعشان كده انا واصفه انتنشن. الثيربيوتيك بقى ان انتنشنال دوسج ايرور يعني الدكتور واصف دوس غلط زي مثلا اتروبين 0.06 وفينوباربيتال 0.33 واعمل كبسوله واحده والدوز دي تكفي 12 كبسوله. اه فانت هتتصل بيه تقول له على فكره الدوز دي بتاعت 12 كبسوله مش انت كان قصدك هنا تكتب 12 هيقول لك اه انا كان قصدي هنا اكتب 12 وكده اتحلت. تاني حاجه الكودايين فوسفيت 15 ملغ امونيوم كلورات 500 ملغ واعمل لي كبسوله واحده اه فعلا الكبسوله الواحده بيبقى فيها 15 من ده و500 من ده واديني 20 كبسوله مفيش مشكله بس هو كاتب كبسولتين كل ساعه مفيش دواء في الدنيا بتاخد كبسولتين كل ساعه هو كان المفروض يكتب كبسولتين كل اربع ساعات فهتتصل بيه تقول له دوز كده مكتوبه غلط اقول لك اه صح الدوز مكتوب غلط صلح تمام كده؟ يبقى دي اسمها ايه؟ دوسج ايرور. بعد كده اديتف اور سينرجيتك كومبينيشن لازم تبقى عارف كصيدلي ايه فرق بين اديتف وسينرجيتك. اديتف يعني اد يعني 1 بلس 1 بيساوي 2 يعني الايفكت بتاع دواء اكس بلس الايفكت بتاع دواء واي هيديك اكس بلس 1 ده اديتف ماشي؟ لكن سينرجيتك لا 1 بلس 1 اكتر من 2 اكتر من 2 يعني ايه؟ يعني الايفكت بقى اللي طالع لك ده مش هو الايفكت بتاع واي واكس لا ده اكتر من ده بلس ده ماشي بروفاوند ايفكت ايفكت اكتر من اللي انت متوقعه زي مثلا عيان آه بياخد سي ان اس ديبريسنت ماشي سي ان اس ديبريسنت هو هايبر اكتيف وبياخد سي ان اس ديبريسنت وبعدين جاله برد فراح الدكتور كتب له انتي هيستامينكس <تصفيق> ما هو اصلا الكحوليك بياخد ده كل دول بيدوا ايه بيعملوا سي ان اس ديبريسنت هتلاقيه بقى دخل في غيبوبه عمل حصل له بقى سي ان اس ديبريسنت جيم أو مش لازم يدخل في غيبوبة إنه هو يبقى دراوزي، دراوزي يعني إيه؟ يعني بيتطوع كده مش عارف يمشي، يتحرك في البيت يخبط في حاجة يقع يتكسر يتعور، ماشي؟ كل ده سايد إفكت. عيان كتاب له كارمازيبين، كارمازيبين ده أنتي إبليبتيك مضاد للصرع، تمام؟ وهو في الدايت بتاعه بياخد جريب فروت، جريب فروت بيزود الأبزوبشن بتاع الكارمازيبين فيزود السايد إفكت بتاعته. فيجي مثلا الكارمازيبين ده بيعمل إيه؟ مش عارف مش فاكره سايد افكت بتاعته بس بيعمل سايد افكت مثلا اكس فتيجي العيان يقول لك يا دكتور ده انا مش عارف اعمل مش وبروفاوند سايد افكتس ليه؟ عشان بياخده مع جريب فروت فزود الابزوبشن وزود السايد افكت بتاعته. انتاجونستيك كومبينيشن يعني ايه؟ يعني دواء بيلاشي الافكت بتاع دواء تاني يعني واحد زائد واحد اقل من من واحد يعني لا ده ده بيدي افكت ولا ده بيدي افكت اوكي؟ ستيمولنس مع سيراتيف عيان مثلا موصوف له برومايد عشان يهدي ويحصل له سيديشن وهو طول النهار بيضرب في كافيين مش لوجيك ماشي ديمالسنت مع اليتنت جلسرين مع كانسريدين بيرجاتيف مع انتي دراريل الوان مع تانينت اسيد فار مع الكنايزر اتش تي ال مع لوم الموهيبروكسايد يعني ده انتاجونستيك يعني انت اللي هتشوف الايفكت بتاع ده ولا بتاع ده واحد زائد واحد اقل من واحد اللي هتشوف الايفكت بتاع ده ولا بتاع ده اوكي اخر حاجه بقى الكونترا انديكيتد دراجز ادويه ما ينفعش تتوصف مع بعض دي سيربيتك ان انتنشنال انكومبتابيلتي زي السنتونين مع كاستر اويل لان الاويل بيزود الابزوربشن بتاع السنتونين فبيزود التوكسيستي بتاعته تيتروسايكلين مع كلورام فينيكون في الانيميا بيعمل مشاكل بيدي سايد افكتس جامده تيتروسايكلين مع كالسيوم اون دي اشهر بقى يعني كونترا انديكيتد دراج هتاخدوها في الفارم الكالسيوم اونز اللي هي موجوده مثلا في اللبن في الزبادي في الحاجات دي ما ينفعش تتاخد مع تيتروسايكلين يعني لازم يبقى الفرق على الاقل ما بينهم ساعه اوكي وانت كصيدلي 
لما تبقى واقف في الصيدليه وتطلع دواء تترا سايكل اورال لازم تقول للعيان انه ده ما يتاخدش غير مع ما يتاخدش مع لبن غير بينهم على الاقل ساعه لا لبن ولا شايب لبن ولا زبادي ولا اي حاجه من الحاجات دي هتترا سايكل بتفعل مع الكالسيوم اللي موجوده في الحاجات دي واعمل ان ابزوربل كومبلكس وافضل قاعد في الجي او تي ما يحصلوش ابزوربشن ما بيوصلش للبلاد اوكي برستيشن اوف ذا انتي بايوتيك اند فورميشن اوف نون ابزوربل كومبلكس سالفونامايدز مع اليوروجين اسيدفايرز سالفونامايد زائد سالفا زلازين وي از سالفا ميرازين اوكي مع الالومنيوم كلورايد الامونيوم كلورايد الامونيوم كلورايد ده صوت من امونيوم هيدروكسيد وده ويك الكالي مع اتش سي ال وده سترونج اسيد عشان كده هو يورينري اسيد فاير يعني في حاجات زي الامونيوم كلورايد ده يورينري اسيد فاير اليورينري اسيد فاير بيقلل البي اتش بتاعه اليورين من خليف الاسيدك سايد فده بيبدأ بيرسب الادويه الاسيدك زي سلفا دايزين وسلفا ميرازين اوكي بيرسبهم فين في الكيدني فيعمل نفروتوكسيستي تمام كده فما ينفعش استخدم السلفونامايدز مع اليورينري اسيد فايرز يبقى التربيتك انكومباتيبيلتي كانت انتنشنال دواء بس بوصفه مع دواء تاني تو اوفركم السايد افكت بتاعته ان انتنشنال دوسج ايرور ادويه موصوفه بدوزز غلط اديتيف وسينرجيتك ادويه آه لما بتتوصف مع بعض بتدي بروفاوند افكت انتاجونستيك ادوية لما بتتوصف مع بعض العين ما بيحسش باي حاجة وكونترا اندكيتد ادوية ما ينفعش تتوصف مع بعض عشان لإما بتزود السايد افكت لإما بتزود الابزوبشن لإما بتعمل نفرو توكسيستي. This was the end of this lecture. Uh, see you on the final exam and very good luck for you. Thank you.